Yo siempre tenía el gusanito de querer ver las películas en, en la casa o volverlas a ver, ¿no? Porque pues, al final de cuentas en el cine de repente ya se salían de cartelera y tú lo que querías era volverla a ver, ¿no? Cuando era chiquito, ¿no? Entonces, final de cuentas, tuvimos esa posibilidad gracias al video y, y obviamente primero a los videoclubs. Televisa fue la empresa que empezó con toda la industria del videoclub. Digo, tenía ese acercamiento, final de cuentas, con los grandes estudios norteamericanos, ya sea por, por cablevisión, por, por los sistemas de cable, por, obviamente por comprar los derechos para exhibirlas en los canales de televisión, normal, abierta, cerrada y demás. Y ellos son los que empiezan a adquirir esos derechos para la posibilidad de la renta y para la posibilidad luego, posteriormente, de venderla, ¿no? Y, y conforme va creciendo el mercado, ellos mismos van colocando este, videoclubs. Ya después, así como aquí vinieron grandes cadenas de cine a instalar, también empezó, empezó a venir una competencia por parte del mercado norteamericano que es Blockbuster. Blockbuster también vino a ser una competencia muy importante hacia Videocentro, ¿no? porque traía también toda esta expertise de mercadotecnia y de, del, digamos, del, del show business, porque ya entonces ya te lo convertía en una experiencia, ya no solamente ibas a rentar, ¿no? ya también te vendían las palomitas y te vendían a lo mejor un artículo promocional y hacían promociones mucho más agresivas. Netflix viene a... Viene a hacer una afrenta muy fuerte hacia el videoclub por los precios, por un lado, y por otro lado porque no, tú lo puedes acceder en cualquier lado, no necesitas de un dispositivo adicional, no necesitas un, digo, necesitas una conexión a internet, necesitas sí, a lo mejor una computadora, un teléfono o una tablet, pero tienes una posibilidad y una portabilidad, o sea, traer 100 películas como las cargas, ¿no? Y en, los sistemas en, en, en los aparatos que tenemos en un teléfono, una tablet, podrías traer, no solamente traes 100, traes muchos más, pero lo mejor es que te ayuda a hacer una programación de ver lo que quieres, cuando quieres, de repetirlo, de dónde te quedaste, a lo mejor lo continúas. Netflix o cualquier sistema digital es también la posibilidad, una, una competencia muy fuerte hacia la televisión. O sea, no solamente a lo mejor sigue, sigue motivando a la gente a ver más cine, pero también motiva a la gente a alejarse de la tele y a hacer su propia programación sin cortes comerciales y a buscar más contenido y buscar contenido de calidad. Y a tenerlos disponibles en el momento que quieras, a la hora que quieras, en el lugar que quieras. Puedes tener acceso a ellas sin necesidad de, de otra cosa más que un Wi-Fi. ¿no?